আমরা এখন একটা জায়গায় আসছি আসলে যে জায়গাটাতে আমাদের একদম চ্যাপ্টারের শুরুতে বা আলোচনার শুরুতে আমরা যে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়েছিলাম সেটার উত্তর খোঁজার চেষ্টা শুরু হবে আর কি আমরা চ্যাপ্টার নাম বলার সময় বলেছিলাম যে এত জীব এত বৈচিত্র্য কিভাবে তাদের টিকে থাকা সম্ভব হয়েছে কিংবা এত বৈচিত্র্যই বা কেন কেন কিছু প্রাণী বিলুপ্ত হয়েছে কেন কিছু প্রাণী বিলুপ্ত হয়নি কেন সবাই টিকে থাকতে পারেনি এমন সব প্রশ্নের উত্তর আমাদেরকে আসলে খোঁজার জন্য একটা প্রশ্নই চলে আসে সেটা হচ্ছে টিকে থাকার রহস্যটা আসলে কি টিকে থাকার রহস্যটা অবশ্যই সৃষ্টি কর্তার দয়া তবে প্রাণী জগৎ বা উদ্ভিদ জগতের এই টিকে থাকার রহস্যটাকে বিজ্ঞানীরা যে বিশেষ শব্দ দিয়ে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন সেটা হচ্ছে অভিযোজন অভিযোজন জিনিসটা কি এই শীতকালে আমি যখন অনেক শীতকে অবজ্ঞা করার জন্য কিংবা শীতের এই প্রকোপ থেকে বাঁচানোর জন্য গায়ে কম্বল ঝাঁপিয়ে দিচ্ছি এটাই কিন্তু আমার জন্য অভিযোজন কিংবা গরমকালে অনেক প্রচন্ড গরমে যখন আমি অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা জায়গা বেছে নিচ্ছি সেটাই কিন্তু আমার জন্য অভিযোজন সো সহজ হয় বলতে গেলে বলতে হয় প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার জন্য জীব যে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যায় সেটাই হচ্ছে তার জন্য অভিযোজন আর এই অভিযোজনের কারণেই মূলত আমরা এত বৈচিত্র্য দেখতে পাই আমাদের দেশের প্রকৃতি বা পরিবেশের সাথে অভিযোজিত করতে পেরেছে এমন প্রাণী আমরা এখানে দেখতে পাই আবার শীত প্রধান অঞ্চলে তাদের পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রাখতে পারে বা অভিযোজন করতে পারে এমন প্রাণী আমরা দেখতে পাই তো এখন আমরা যেহেতু অভিযোজনের কথা বললাম আমরা অভিযোজন কিরকম হয় বা কোন প্রাণী বা উদ্ভিদে অভিযোজনের মাত্রাটা কিরকম কিভাবে সেটা অভিযোজন হয় সেটা সম্পর্কে একটু ধারণা পাবো তবে তার আগে সায়েন্টিস্ট ওয়ার্মিং এর কিছু কথা বলতে হয় উনি মাটিতে পানির পরিমাণ এবং প্রকৃতির উপর ডিপেন্ড করে উদ্ভিদকে তিনটা ভাগে ভাগ করেছেন সেই তিনটা ভাগ হচ্ছে মূলত এই হাইড্রোফাইট মেসোফাইট এবং সেরোফাইট হাইড্রোফাইট মেসোফাইট এবং জেরোফাইট আমি বাড়তি আর একটা নাম লিখেছি হ্যালোফাইট এখন কোনটা দিয়ে কি বুঝাই সেটাও একটু বুঝে নেওয়া দরকার কারণ আমাদের পরবর্তী আলোচনা এগুলোকে ঘিরেই হবে হাইড্রোফাইট মানে হচ্ছে যাদের বেঁচে থাকার জন্য যেইসব ফাইট মানেই হচ্ছে উদ্ভিদ অর্থাৎ যেসব উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জন্য পানির উপস্থিতি অনেক বেশি পরিমাণে দরকার সেগুলোকে আমরা বলি হাইড্রোফাইট আর যাদের মোটামুটি পরিমাণের পানি প্রয়োজন অতিরিক্ত বা একেবারে কম নয় তাদেরকে আমরা বলি মেসোফাইট সাধারণত স্থলজ যেসব উদ্ভিদ গুলো আছে তাদেরকে আমরা মেসোফাইট বলি আর মরু অঞ্চলে যেসব উদ্ভিদ পাওয়া যায় সেই মরু অঞ্চলের উদ্ভিদ গুলোকে আমরা কি বলি জেরোফাইট তো এখন এই বাড়তি অর্থাৎ জেরোফাইট এর মানে তো আমরা বুঝতেই পারছি যে তাদের পানির প্রয়োজনটা খুবই সামান্য এখন বাড়তি যে টাইপ সেটা সম্পর্কে বলি আসলে হাইড্রোফাইটের একটা বিশেষ টাইপ হচ্ছে হ্যালোফাইট হ্যালো শব্দটার অর্থ হচ্ছে লবণ অর্থাৎ লবণাক্ত পানিতে টিকে থাকা যেসব উদ্ভিদের জন্য সহজ সেই উদ্ভিদগুলোকে আমরা বলি হ্যালোফাইট তো এভাবে আমরা পরিবেশ ভেদে উদ্ভিদকে নামান্তর করলাম এবং তাদের যে বৈশিষ্ট্য সেগুলো সম্পর্কে পরিচিত হব শুধু এটাই না জলজ পরিবেশে উদ্ভিদের পাশাপাশি কিভাবে প্রাণী অভিযোজন করে কিংবা মরুজ পরিবেশে কিভাবে উদ্ভিদের পাশাপাশি প্রাণীরা অভিযোজন করে কিংবা লবণাক্ত পরিবেশের সাথে কিভাবে সবাই অভ্যস্ত হয় সেটা সম্পর্কে এখন আমরা ধাপে ধাপে পরিচিত হব